Empezou dicindo que non ten competencias en políticas de emprego, creo que excusamos a falar de outra cousa. Pero vou dar uns datos para demostrar que vostede sigue manipulando e enganando, intentando enganar. A realidade é a de que é, señor presidente. O goberno Fraga, do que vostede era presidente, deixou a Galicia no ano 2005, vicepresidente, deixou a Galicia no ano 2005 con un paro dous puntos por encima de España. O goberno do presidente Touriño deixou a vostede de Galicia con un paro cinco puntos por debaixo de España. E vostede, e vostede, desde que é presidente, vostede, desde que é presidente, esgotou xa o 20% dese diferencial con máis de 70.000 ocupados menos en Galicia. Non presuma de diferencial porque os datos son moi teimudos. A realidad, despois de retorcer hasta a saciedad os datos, desmontou xa perfectamente a EPA 2010. E que día EPA 2010? Vexan, vexan o que día EPA 2010. Que vostede que presume de campeón é o campeón da creación de desemprego de España. De España, sí, sí. Porque non é certo que vaya todo hacia o desemprego. En este dato que lle pasaremos a todos os medios, demóstrase que mentras España, mentras España destruiu o emprego en un 8,6%, Galicia en un 20,8%. E que houbo comunidades autónomas, como o País Vasco, que tomou posesión o mesmo día que vostede, na que se generou 6,8% de emprego. O sea que Zapatero goberna para todo, señor presidente. Aquí, en no País Vasco. Pero unos crean empleo e outros ponense a cabeza da destrucción do emprego en este país. Eses son os elementos, señor Fejó. O resto son mentiras e retorcer as enquisas e as estadísticas. EPA 2010, ano enteiro. Vostè perdeu o 20% do diferencial. Galicia encabeza o crecemento do desemprego de España. Vostè é de un presidente que non ten tempo para estar en Galicia, anda enseñando ya a todos como se arregla esto da crisis, e, mentras tanto, en Galicia, encabezamos o crecemento con un 20,8%. Deixese xa de botarlle culpas, deixese de inventar confabulacións mundiales contra Galicia para solapar e tapar o seu fracaso histórico nas políticas de emprego. Ten que facer algo. Non vale andar enganando e dicindo contas. Estes datos non os publico eu. Estes son os datos da EPA 2010, íntegra. E deixe de presumir por aí de que seguimos cinco puntos por debaixo. Non seguimos, por desgracia. Entregamos de Galicia con cinco puntos por debaixo. Pero vostede, ao longo destes dous anos, nos que gastou 22.000 millóns de euros dos orzamentos de Galicia, o que conseguiu foi xenerar 70.000 ocupados menos, 60.000 parados que están xoven de menos de 29 de 30 anos e, sobre todo, consigo unha cousa. Conseguir seguir negando a evidencia. É vergonzoso, señor Feijó, remato, señora presidente, que no primeiro pleno, no primeiro pleno do ano 2011, teñamos que vir a oposición a falar do desemprego en Galicia, que é o problema do 83% dos homens e mulleres de Galicia. Vostede escolleu para debutar o Musa Felenchus xilófilos. Moitas gracias. Señor Vázquez. Aproveito para preguntarlle. O paro non é o seu problema. A economía é culpa de Madrid. A sanidade tamén. A pesca de Bruselas. A dependencia desapareceu. Señor Feijo, usted de que é presidente? Usted de que é presidente? Claro, é que se inda non se enterrou, se inda non se enterrou de que se transferiron as políticas ativas de empleo ao País Vasco, usted de ascender de fai moitos anos e inda non o sabe, pois xa me dirá como estamos. Mire, señor Feijo, xa vexo que lle gusta como fai sempre. Vostede ten un problema que eu transmito aos galegos. Vostede e o seu goberno tomaron a decisión de que repetindo unha mentira mil veces se convirte nunha verdad. O malo, o malo, é que tamén creo que o creeron vostedes as súas verdades. E inventan unha confabulación mundial na ONU 
en Bruselas, en todos sitios, hay una confabulación contra Galicia, ¿eh? pues si no, no saben. Todos quieren destruir Galicia, menos usted, que o capitán Trueno, que vaya a defender este país. Usted, señor Bejó, es un desastre de presidente. Usted es un desastre de presidente. Usted es un desastre que convirtió a este país en un país donde el pataleo y e chorar vuelve a ser arma de defensa política. Mientras otros países, otras comunidades, buscan acuerdos, gobernan y e trabajan para sacar adelante este país, usted va a canto peor, mejor. Remato como empecé porque creo que por respeto a los parados de este país. Esta es una gráfica que publica EPA 2010. No hay manipulación. Y e dice claramente, claro, dice claramente que Galicia encabeza el crecimiento de desempleo en España a 12 puntos de la media de España. Y e dice, señor Fejó, por si llevarle de algo, por Vaya ejemplo, matando, que por Cataluña, favor, que hemos estado acaba de aumentar, está en un 7%. Mientras ustedes están un 20,8%. Mire, déjese de enfrentar a la gente y arregle los problemas de este país. Ustedes saben lo que se convirtió, remato. Remate, por favor. Usted, en vez de un presidente, convirtióse en un contacontos. Eso sí, de medo. Siempre contos de medo. Para amenazar y enfrentar a la gente de este país. Señor Feijó, pense en los parados, en las paradas. Diga algo. Muchas Queremos gracias, trabajar con Vázquez. usted. Pero deje de meter a cabeza de Baixo de Ala y e dejar la más absoluta su edad de 245.831 hombres y e mujeres de este Muchas país gracias. están desesperados en buena parte por su culpa. Nada más y muchas gracias.